ठीक है रियल एंड कॉम्प्लेक्स हमने दोनों किए थे अब देखिए पुट वैल्यू ऑफ वाई इन किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए सेकंड में पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस फोर बाय वाई तो पहले वन पुट कीजिए एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस फोर बाय वन सो दिस विल गिव यू सिलेक्ट नहीं करेंगे ये आपको एक नॉन रियल वैल्यू देगा रिजेक्टेड इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट रियल इज नॉट रियल ठीक है क्योंकि जब आप अंडर रूट फाइंड करेंगे जब आप राइट साइड पे अंडर रूट फाइंड करेंगे तो वो इमेजिनरी हो जाएगा क्योंकि z आप क्योंकि ये था माइनस फोर उसके बाद y हम माइनस फोर यहाँ पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर बाय माइनस फोर तो ये कितना आ गया वन सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ठीक है सो दिस इज आंसर तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वन वेन वाई इज माइनस फोर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वेन वाई इज माइनस फोर ठीक है सो दिस इज आंसर किस को डाउट है इसमें किस को डाउट है इसमें क्लियर हो सबको सबको क्लियर हुआ ये ठीक है चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रब कर दें आई थिंक सबने नोट कर लिए रब कर दें इसको ठीक है आ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है नोट कर लिया तो सबने नेक्स्ट करते हैं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुकेट अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुकेट और कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट प्रॉपर्टीज कॉन्जुकेट एंड अगेन अ कॉन्जुकेट कोई मुझे बताएगा वो एग्जाम से कॉन्जुगेट है उसका भी हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा ठीक है सेकेंड है हमारे पास जेड वन टू कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एड हो रहे हैं उनका कॉन्जुगेट हम फाइंड कर रहे हैं देन दिस इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं उनका कॉन्जुगेट फाइन करें दैट इज इक्वल टू अगर आप सेपरेटली कॉन्जुगेट फाइन करते हैं और ऐड कर देते हैं ठीक है थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जेड वन एंड जेड टू और इनको आपने सब्रैक्ट किया और आपने इसे कॉन्जुगेट फाइन किया दिस इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू टू कॉम्प्लेक्स नंबर सब्रैक्ट हो रहे हैं उसके बाद हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं या फिर हम पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लें उसके बाद सब कर लें दिस इज द सेम थिंग ठीक है थर्ड आता है हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कंप्लीट का कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं दिस बी इक्वल टू आप पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लीजिए फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ठीक फोर्थ आता है कि अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं और हम उसका डिवाइड हम थैंक यू तो हमारे टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं दिस विल भी इक्वल टू कि हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया बाय फिर हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया डिवाइड किया मतलब पहले डिवाइड किया फिर कॉन्जुगेट फाइंड किया या फिर सेपरेटली कॉन्जुगेट फाइंड करके डिवाइड कर दिया दिस इज द सेम यानी सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो सेम है तो पहले आप ऐड किए कॉन्जुगेट फाइन कीजिए या फिर सेपरेटली कॉन्जुगेट फाइन करके ऐड कर दीजिए 
मतलब प्रॉपर्टी के कि पहले आप ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए फिर कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए या फिर कॉन्जुगेट फाइंड करके जो भी आपके फोर ऑपरेशन है एडिशन सब्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन अगर आप उसको अप्लाई कर दें आंसर भी सेम तो ये फोर प्रॉपर्टीज सबको क्लियर हुई जी सर जैसे प्लस सपोज जैसे माइनस का ले ले अगर कॉन्जुगेट करेंगे माइनस करने के बाद तो सपोज हमारी वैल्यू प्लस में है वो माइनस में चली जाएगी बट जब हम उसको सब उसको कर कॉन्जुगेट करके माइनस कर रहे तो रिजल्ट वे भी नहीं करेगा युवराज प्रूफ करें इसका फिर एक प्रूफ कर लेते हैं हमें क्लियर हो जाएगा ना यस सर ठीक है लेट कर लेते हैं लेट जेड वन इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स वन ले लेते हैं चलिए एक्स वन प्लस आयोटा वाई ठीक है और जेड टू हम लेते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई ठीक है सो एल एच एस हमारा क्या था युवराज की जेड वन प्लस जेड टू फिर उसका हम कॉन्जुगेट फाइन करेंगे सो so, ये क्या हो जाएगा x1 वन प्लस आयोटा वाई वन प्लस एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू ठीक है कॉन्जुगेट हम लास्ट में फाइन करेंगे अब ये तो रियल पार्ट हो गया x1 वन प्लस एक्स टू प्लस आयोटा और ये वाई वन प्लस वाई टू यहाँ इसका कॉन्जुगेट फाइन करना है सो दिस इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस आयोटा वाई वन प्लस वाई युवराज इतना क्लियर यस सर ठीक है अब हम जेड वन फाइंड करते हैं आर एच एस देखते हैं तो जेड वन का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं कितना आ जाएगा एक्स वन माइनस आयोटा वाई वन और जेड टू का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू नाउ जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू आ जाएगा क्योंकि हम सिर्फ इमेजनरी का फाइंड करते हैं इमेजनरी का साइन चेंज करते हैं ठीक है और किसी बच्चे को डाउट है इसमें प्रॉपर्टीज क्लियर हैं चलिए रब कर दें उसको एक लास्ट प्रॉपर्टी और कर लेते हैं लास्ट सिक्स प्रॉपर्टी विच इज जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट जो होगा दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर ठीक है ये क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कहते हैं एंड दिस विल भी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर इतने के लिए वो जेड इन टू जेड कॉन्जुकेट इज दस किसी को डाउट है इसमें ठीक है प्लीज इसको नोट कीजिए सिक्स का और प्रूफ कर लेते हैं देखते हैं सिक्स क्या ठीक है लेट करते हैं लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आउट ऑफ वाई Z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई सो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा सो प्लस वाई स्क्वायर देखिए यही थी प्रॉपर्टी That this is real part of z का square plus imaginary part of z का square. ये mod z क्या होता है ये अभी हम discuss करेंगे, ठीक? ये next topic है हमारा. किसी को doubt है यहाँ तक? No sir. ठीक है. So third property important है हम काफी जगह use करेंगे. So please note down this. रख करते हैं. So I think note कर लिया सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इज मॉडल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट इज इज मॉडल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर
नेक्स्ट देखिए लेट z is equal to x plus i beta y then modulus of z is denoted by modulus of z and given by under root of x square plus ठीक so modulus अगर हमें find करना है we have this complex number x plus i beta y तो modulus को हम denote करते हैं by this sign and it is equal to under root of x square plus y square ठीक है x क्या है हमारा real part of z y क्या है हमारा imaginary part of z तो यह negative नहीं आता है ठीक है आपको यह iota put नहीं कर देना है और iota को फिर negative नहीं लिखना वो सब नहीं करना है सिर्फ just pick the real part Pick the imaginary part, then square ki je, add ki je, under root. So this will always be positive. Not negative nahi ho sakta. Kyunki x negative hai ya positive hai, wo to square ke baad positive hai ga. Similarly y can be negative or positive. But square ke baad wo positive hai. Or yaan hamesha plus hi rahe. So sif kya karna hai, x y pick kiya, yaan put kar diya. This is the modulus of z. But condition humari kya hogi, ki complex number should be in the standard form. The conjugate ki humari condition thi, wahi modulus me rahe ki. कि हमारा ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है? किसी को अगर डाउट है बच्चे प्लीज बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, अगर सपोज़ जेड है हमारे पास, जेड इज़ इक्वल टू थ्री प्लस फोर आयोटा, तो मॉड ऑफ़ जेड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ़ नाइन प्लस सिक्स प्लीज चेक कीजिए किसी को अगर डाउट है तो मुझे अभी बताएं फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉर्म किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए I said no question. But they hold sounds. First is root 13, but pretty okay. I should transfer again one. Or last. I should last one mistake to learn. Root 7. Root 7. Very good. Root 7 is that. Okay. Modulus yoga wo yoga. So please check it is up. Sir, can answer. Sir, minus 1 root nahi aara second ka. Iska second ka kitna? Minus 1 under root. Haan. Harshit, meinne yehi kaata ki modulus can't be negative. Okay. So, sir, 1 root ho gaya. Nahi. Dekhi. Z kitna hai aapne? Isko lehi sikna hai 0 minus aapne ka? Yes, sir. So, mod of z is under root of x square. x kit nai? 0, 0. Plus y kit nai? Iota, so minus 1. No, minus 1. Okay? Iota nai lehti hai, kabhi bhi. Iota ke saath ye jo number isko lehti hai. Oh, okay, sir. Got it. So, this is under root of 1, which is equal to 1. किसको डाउट है रवि राज क्लियर हुआ ये क्वेश्चन यस सर हमेशा याद रखिएगा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए उसके बाद हम मॉडलेस या फिर कंजुगेट फाइंड करते हैं सर जी जी बताइए क्या चो सर जी थ्री वाला करिए ना थर्ड वाला कर अभी कर हाँ कमेंट देखिए प्लीज हाँ, हमारे आपको भी राउट है प्लीज देखिए थर्ड, Z है आपके पास, ओके, सॉरी, ये जो था 
ये टू प्लस रूट थ्री आयोटा है ठीक है सॉरी ये टू प्लस रूट थ्री आयोटा z is 2 plus root 3 iota. So mod of z कितना हो जाएगा? Real part का square plus root 3 का square. ये कितना हो जाएगा? Under root of 4 plus 3. So this is equal to under root of 7. Please इसको जल्दी से note करें. ठीक है आह सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन रविराज समझ में आया यस सर ठीक है ट्राई कीजिए दस क्वेश्चन ठीक है फिर मैं फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द First is one plus two iota by one minus three. Find it just now, please. This is standard form, me nahi hai. So convert this into standard form. Uske baad mujhe bataiye. Root two by two, sir. Root two by two. बिल्कुल ठीक है. So answer is one by two. Root two. ठीक ठीक है. बिल्कुल ठीक है. Answer is one by root two. सबका आगे अब्दुल्ला हो गया सॉल्व अभिजीत हर्षित मनस्वेन पमर रविराज सोनम गेट्सु यश शिवराज सबको हाँ हमारे ठीक है और सबका आंसर आ गया दो आ रहा है हाँ जी सर मेरा जीरो आ रहा जीरो आ रहे हैं सर मेरा जो जेट आ रहा था डोटा बाय टू बाय टू आ रहा था चलिए देखते हैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें कर लिया तो सर दो ही आ रहा था ना चलिए तो वैसे फाइव आया उटा माइनस फाइव बाय टेन आ रहा था तो मैंने फाइव कॉमन लेके टेन से काट दिया तो आया उटा माइनस वन बाय टू हो गया ये देखते हैं इसको वन प्लस थ्री आर लेकिन हम ये वन प्लस थ्री आर का प्लस Okay, one by root two. So two three six out of square minus six हो जाएगा. तो इस a square minus b square. So minus is three out of का whole square. So this equal to minus five plus five five out of by one plus. Sir जी सर जी. जी जी. Very good sir. Minus six कहाँ से लाए सर जी? Good sir. ये था ना three into two six हो गया. और आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर कितना हो गया स्क्वायर वन माइनस वन माइनस वन ओके ठीक है मुझे बता दीजिए जिस स्टेप में भी डाउट है जो मुझे सिंपल लगता है मैं उसको इतने शो नहीं कर रहा था मुझे प्लीज ऐसे ही बता दीजिए फाइव फाइव आयोटा बाइ टेन तो ये हो गया दिस इज इक्वल ट� ले सकते बाहर जी तो हाँ क्या आ रहा था मेरा 
अच्छा देखिए इसको मॉड फाइन करते हैं मॉडल से कितना हो जाएगा अरे वन टू भी ठीक है दिस इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इट्स मीन इसका स्क्वायर दिस इज वन बाई फोर प्लस वन बाय फोर अंडर रूट ऑफ टू बाई फोर वन बाय अब क्लियर हुआ Z1 is equal to two minus iota. Z2 is equal to one plus iota. Find Z1 plus Z2 plus one. Five. Z1 minus Z2 plus one. Find it. ठीक है ये मॉड है. This is a mod. और फाइंड कीजिए z1 ये रहा z2 ये रहा फाइंड कीजिए z1 z2 1 बाय z1 z2 1 सर इसका आंसर मेरा आ रहा है फोर बाय रूट फाइव फोर बाय रूट फाइव नहीं नहीं रूट टू आएगा आंसर सर मैं नीचे बना लेता देखा सर रूट टू आ गया तो सबका आ गया अब्दुल्ला अभी जी रूट टू आया सर ठीक है हर्षित का तो हो गया मनस सिंह का भी हो गया कमर रविराज सोनम यश सबका आ गया सर मेरा भी आ गया युवराज ओके ठीक है युवराज यस सर ओके केट शो का आ गया रूट टू ठीक है फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राइट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स ठीक है सुन हम आपका आंसर करेक्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि आप मॉडल जेट फाइन कर रहे हैं आप कॉन्जुगेट का मॉड फाइन कर रहे हैं या फिर आप माइनस और जेड का मॉड फाइन कर रहे हैं थ्री आर्स फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ जेड या मॉड ऑफ जेड जेड के कॉन्जुगेट का मॉड या फिर माइनस जेड सब सेम होता है प्रूफ कर लेते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा इसका मॉड 
अच्छा यहाँ से देखते हैं इसका मॉड कितना हो गया अगेन वही रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का इसका मॉड कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर तो अगेन वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आउट ऑफ वाई तो यहाँ मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस जेड कितना हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर दिस इज आल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है सो ये थ्री सेम होते हैं जेड का कॉन्जुकेट मॉड का कॉन्जुकेट सॉरी माइनस ऑफ जेड का कॉन्जुकेट या फिर कॉन्जुकेट का मॉड और थ्री आर सी क्लियर हुआ ये मॉड जो आप फाइंड करेंगे तीनों केसेस में तीनों में सेम होगा क्योंकि वहां एक्स और वाई का स्क्वायर है तो जो भी नेगेटिव है वो उसको पॉजिटिव खुद कन्वर्ट कर कोई मुझे बताएगा वट इज दिस प्रॉपर्टी जेड इन टू जेड कॉन्जुकेट मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर ये हमने अभी किया था इसको प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट में भी किया था हमने लेट करते हैं लेट जेड इज इक्वल टू वॉट एक्स प्लस आउट ऑफ वाई मॉड ऑफ जेड इज वॉट एक्स माइनस आउट ऑफ वाई जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना आ गया एक्स प्लस आउट ऑफ वाई इंटू एक्स माइनस आउट ऑफ वाई ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आउट ऑफ वाई का स्क्वायर तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर आउटर का स्क्वायर माइनस आउटर स्क्वायर वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आउटर स्क्वायर इज माइनस वन प्लस वन हो गया प्लस वाई स्क्वायर आउट और ये क्या होता है मॉडल जेड का स्क्वायर हो जाता है अच्छा प्लीज नोट कीजिए सो हो गया सबका रब कर दें रविराज नोट किया रविराज नोट किया ये थर्ड करते हैं प्रॉपर्टी तो अगर हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मॉड फाइंड कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा कि अगर हम पहले उनका मॉड फाइंड कर दें और फिर मल्टीप्लाई ठीक है दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं मॉड फाइंड किया सो दिस इज इक्वल टू सेपरेटली मॉड फाइंड करके मल्टीप्लाई कर दो फोर्थ है दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं मॉड फाइंड कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं मॉड फाइंड किया दिस इज इक्वल टू सेपरेटली मॉड फाइंड करके डिवाइड कर दिया तो अब जो हमने ये क्वेश्चन किया था अब देखिए इस मेथड से भी हम कर सकते हैं उससे कैलकुलेशन बहुत हमारी कम हो जाएगी जैसे हमारे पास था वन प्लस टू आयोटा अभी हमने किया ये क्वेश्चन वन माइनस थ्री आयोटा तो हमें इसका मॉड फाइंड करना है तो कैसे करेंगे सेपरेटली मॉड फाइंड कर दिया और डिवाइड कर दिया तो सेपरेटली मॉड फाइंड करने का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा वन प्लस फोर ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ वन प्लस नाइन कितना आ गया रूट फाइव बाय रूट टेन कितना आ गया ये रूट टेन वन बाय रूट क्लियर हुआ तो ये जो क्वेश्चन था जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे वो इस मेथड से भी हो सकता है कि सेपरेटली हमने मॉड फाइंड किया और उसको डिवाइड कर दिया समझ में सबको ये पहले देखिए सेम क्वेश्चन देखिए आपने कैसे किया था आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था फिर मॉड फाइंड किया था दिस इज अ सेकेंड मैथड बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कि आप उसको सेपरेटली मॉड फाइंड करके डिवाइड कर दिया ठीक है क्लियर हुआ ये क्लियर uh, हुआ ये yes, किसी को कोई भी डाउट है कमर क्लियर हुआ नो सर क्लियर है क्लियर है रविराज यस सर क्लियर है फिर क्वेश्चन आएंगे करने होंगे ठीक है यस सर चलिए मॉड इतने ही है क्वेश्चन और करेंगे अभी ठीक है मॉड के भी नेक्स्ट करते हैं फिर नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 
of a complex number. Multiplicative inverse of a complex number. Okay. Let Z be a complex. Z be a complex number. Then it's multiplicative inverse. Multiplicative inverse is given by one by z. So multiplicative inverse kya ho jayega one by z. Agar z koi complex number hai, to uska multiplicative inverse one by z. ठीक है? और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि one by z जो होगी वो तो standard form नहीं आएगी. तो अगर हमें इसको standard form में करना है, तो ये equal इसके भी होता है कि z conjugate by mod of z के square. तो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आप हमेशा उसका रेसिप्रोकल कर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका वन बाय जेड कर देंगे वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप ये फॉर्मुला भी यूज कर सकते हैं मॉड ऑफ जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर सॉरी कॉन्जुकेट बाय मॉड का स्क्वायर ये डायरेक्टली कर सकते हैं ये आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा भूल जाते हैं फॉर्मुला तो बस वन बाय जेड कर दीजिए उसको जो भी स्टैंडर्ड मैथड है आपका to convert them into a standard form. वो apply कर दीजिए, ठीक है? ये देखिए z conjugate कैसे आ रहा है? One by z है, इसको सिर्फ z conjugate से multiply कर दिया, numerator and denominator. तो ये आ गया z conjugate और ये कितना होता है? Mod of z का square. तो multiplicative inverse आपको जब भी find करना है, answer is one by z. One by z ही होता है, but वो standard form नहीं देता. Standard form करने के लिए या तो अपने standard method को ही apply कर दीजिए. याद में, अगर formula याद है तो Conjugate by mod of z कर दीजिए। ठीक है, so I think इसमें भी doubt नहीं होगा, बहुत simple सा एक topic था ये। So write a question, finding the multiplicative inverse। एक question मैं कर देता हूँ, फिर आप कीजिए। Find the multiplicative inverse of the following. इन सब के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो। फर्स्ट इस थ्री प्लस टू आर। ठीक है? जेड ले लेते हैं। जेड है हमारे पास थ्री प्लस टू आर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वन बाय थ्री प्लस टू आर। तो ये हो जाएगा वन बाय जेड के मतलब वन बाय थ्री प्लस टू आर उटा। दोनों तो ये कितना आ जाएगा three minus two आयोटा and this is again a square minus b square directly लिखते हैं nine minus two आयोटा का square three minus two आयोटा divided by thirteen हाँ ठीक है divided by thirteen तो उसको separate कर देते हैं three by thirteen minus two आयोटा by thirteen ये तो आंसर हो गया आपका ठीक है अब ये first method हो गया second ये जो try करके देखिए Conjugate by magnitude का square देखिए उससे भी answer same आ रहे please try कीजिए next one इससे भी same आ रहा है answer yes sir ठीक है सबने try किया रविराज try किया और युवराज यश कमर गेट्सो अब्दुल्ला yes sir ठीक है गेट्सो try किया second method से भी yes कोई doubt इसमें no ठीक तो दोनों मेथड्स हैं आपकी चॉइस है आप कौन सा मेथड यूज़ करें सो ट्राइ दिस सेकंड क्वेश्चन सेकंड इस फोर प्लस थ्री आयु टा थर्ड इस वन प्लस टू आयु प्लीज ट्राइ कीजिए Four by five minus three by five iota. Four by five minus three by five. Okay. One by root five minus two by root five iota. One by root five minus two by root five iota. 
सर मेरा ट्वेंटी फाइव आ रहा है फोर बाय ट्वेंटी फाइव फोर बाय ट्वेंटी अच्छा हाँ सही तो है ये ट्वेंटी फाइव है यस सर मेरा भी ट्वेंटी फाइव है दस फाइव दस में दस फाइव ठीक है आ क्या स्पेल उसका स्क्वायर है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है रूट डालना बोल हाँ रूट का स्क्वायर हो गया तो रूट रिमूव हो गया ठीक है सर प्लीज चेक कीजिए सबका आंसर यही आ रहा है यस सर किसी को डाउट है अब्दुल्ला रविराज किसी बच्चे को डाउट है इसमें नो सर रविराज हो गए दोनों क्वेश्चन रब कर दें तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडल गेट ऑफ complex one of a complex no okay first question try kijiye if sir aise questions pe hum conjugate pehle karenge ya modulus pehle nikalenge aapki choice hai okay a plus r to b by c plus r to d is equal to x plus r to y आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट प्रूफ दैट ए माइनस आर टा बी सी माइनस आर टा डी एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस आर टा बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हो गया कैसे कंस्ट्रक्शन प्रूफ हो गया ये सेकंड हो गया सर सेकंड हो गया ओके फर्स्ट सॉरी फर्स्ट ए माइनस आयटा बी बाय सी माइनस आयटा डी माइनस एक्स माइनस आयटा वाई है सर क्या माइनस नहीं इक्वल टू सर वो इक्वल का साइन है ना जी जी ये इक्वल फर्स्ट ये प्रूफ हो गया सर तो सेकंड वाला हो गया सेकंड फर्स्ट भी तो हो गया फर्स्ट ही तो सेकंड आया होगा तो इसको तो पूरे ही कॉन्जुगेट कर पूरा ही मॉडल निकाल लिया ना एक एक करके अच्छा पूरा मॉडल निकाल लिया ओके हाँ ये भी ठीक है तो ये फर्स्ट वाला कैसे होगा तो फर्स्ट वाला कॉन्जुगेट कर दो कॉन्जुगेट कर देंगे बिल्कुल ठीक है और सबका हो गया अब्दुल्ला अभिजीत यही करना है ठीक है बहुत सही कॉन्जुगेट बहुत सही अभिजीत और उन्होंने हर्षित का आई थिंक हो गया अमर मनसिन का हो गया मनसिन हो गया अमर रविराज कैसपल या शिवराज हो गया सबका अभी अच्छा ठीक है आज की आवाज है जी तो मैं युवराज हूँ हाँ जी युवराज किसी को डाउट नहीं है ना रविराज हुआ या नहीं रविराज नो सर सर नहीं नहीं हुआ रविराज फर्स्ट के लिए बोथ फाइंड कीजिए देखिए क्या आता है आंसर फर्स्ट के लिए बोथ साइड कॉन्जुगेट लीजिए देखिए क्या आता है आंसर सर जी ठीक है सो सेकंड वाला कर देना सर जी सेकंड कर देंगे देखिए बच्चे इसके दो मैथड फर्स्ट तो होगा 
फर्स्ट हो गया देखिए दो मैथड में दोनों ट्राई कर लेते हैं ए प्लस आयोटा बी बाई सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वन ठीक है लेट दिस बी फर्स्ट एक काम कीजिए टिक कॉन्जुकेट ऑन बोथ से तो कितना आ गया ए माइनस आयोटा बी और यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे ना ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हो जाता है दिस इज सेकेंड अब क्या कीजिए फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए ये मैं हटा रहा हूँ ठीक है क्यों मुझे मल्टीप्लाई करना है सो हमने क्या किया यहाँ कॉन्जुकेट ले लिया आपको पता है कैसा है और मल्टीप्लाई वन एंड टू मल्टीप्लाई वन एंड टू तो क्या होगा बच्ची ये सॉन्ग बहुत आ रहा है ए प्लस आई बाई सी प्लस आई डी और ये है ए माइनस आईटा बी बाय सी माइनस आईटा एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा बाय इनटू एक्स माइनस आईटा अब करने के इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस आईटा बी इनटू ए माइनस आईटा बी तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस आईटा बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आईटा डी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आईटा बाय का तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्लियर हुआ गेट स्वेंस रविराज ये एक और मेथड है हमारा टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और सबके भी मेथड ठीक है आपने मॉड ले लिया बोल सही दैट इज आल्सो करेक्ट रविराज क्लियर हुआ यस सर गेट सो क्लियर हुआ क्वेश्चन यस सर यस लेट्स ट्राई दिस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास इफ एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाय 2x, 2x minus i over the square is equal to p plus i over the q, and show that p square plus q square is equal to x square plus 1 plus square by 2x square square plus 1 plus square. Proved, sir. Yeah. Hundred. Please try it, sir. Show that p square plus q square is equal to. Or which one? One is the principal one, and the other one is the management one. Okay. माइनस हुआ कंप्लीट माइनस माइनस सॉल्व हुआ
और किसी बच्चे का सॉल्व हुआ अभी तक एक ही ने किया है और किसी ने सॉल्व नहीं किया अभी मानस हुआ कंप्लीट और किसी बच्चे का नहीं हो अभी सर सर दोनों तरफ मॉडलर्स नहीं करेंगे ना मॉडलर्स से बच्चे कोई एडवांटेज दिख रहा है क्या पर आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे ना यहाँ पे तो काम कीजिए कॉन्जुगेट से ही कीजिए जैसे हमने लास्ट मेथड यूज किया था ना वो से कॉन्जुगेट फाइन कीजिए एक्स प्लस आयोडा वाई आयोडा होल स्क्वेयर टू एक्स माइनस आयोडा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू बी प्लस आयोडा क्यू एट बी फर्स्ट Taking conjugate on both sides. So I say x plus iota whole square conjugate by two x minus iota whole square. Taking here we conjugate p plus iota cube, or here we conjugate. So this will be. When you find conjugate, then this will be x minus iota. ठीक है ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि पावर है तब भी वो अंदर कॉन्जुगेट हो जाता है ये हो जाएगा टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वेयर ये हो जाएगा पी माइनस आयोटा क्यू सो लेट दिस बी फर्स्ट दिस बी सेकंड जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई वन एंड टू चुके जो क्या आंसर है मल्टीप्लाई वन एंड टू अभी तो कर सकते हैं सर दोनों तरफ मॉडलेस लेक मॉडलेस की क्या जरूरत मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन किया था फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर हम सब पी पी प्लस आई बुक का मॉडलेस लेके वो आएगा अंडर रूप पी स्क्वायर पी स्क्वायर फिर क्वांटिटी करने के लिए उसको हम बोल्सर कर सकते हैं ना आ क्या कह रहे हैं आप 
सर मैं कह रहा हूँ ये पीरियड था कि हमने उसका मॉड्यूल ले लिया वो आ जाएगा अंडर रूट इसका जस्ट क्यूब क्यूब ठीक है अब हम अब अब हम अंडर रूट को हटाने के लिए बहुत सारे पार्ट कर देंगे वो सब यही आ जाएगा वो वो भी ठीक है वो मेथड भी ठीक है ठीक है और ये भी ठीक है कॉन्जुगेट वाला सर क्लास ओवर है जी सर क्लास ओवर है हां क्लास ओवर बस हम लोग दिन में जा सकते हैं अभी जी अगर हो गया जा सकते हैं बस नोट द होमवर्क 5.1 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 1 टू ठीक है प्लस मिस ने इसमें देखिएगा प्लस सर एक बार और ये वाला समझा सर सर जी सर ये पावर में हम मॉड्यूलस uh, कैसे लेंगे बच्चे उसके लिए ना आपको फिर वो करना पड़ेगा एक मेथड तो ये है कि आप इसको स्क्वायर कर दीजिए ठीक है स्क्वायर करके स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी डिफरेंट मेथड्स हैं ठीक है वो भी मुझे करवाना है x square plus iota square plus two iota x एक मैथड तो ये हो गया ये हो गया x square minus one अब कर दीजिए ठीक वरना फिर कल डिस्कस करते हैं क्योंकि सात बजे बस क्लास ओवर हो रही है ठीक नेक्स्ट मैथड में कल बताऊंगा आपको फर्स्ट मैथड ये मल्टीप्लाई वन एंड टू देखिए कितना सिंपल है x plus iota whole square two x minus iota whole square into x minus iota whole square into 2x minus इधर ना plus iota whole square is equal to p plus iota q p minus iota q तो ये कितना हो जाएगा अब देखिए square है ना common square रख दीजिए हम इनको multiply कर दीजिए x plus iota into x minus iota इसको ऐसे लिख दीजिए x plus iota x minus iota by यहाँ भी ऐसे ही कीजिए 2x minus iota, 2x plus iota. Let's square it. Sir, both side modulus, like you can square it. Both can square it. Both are correct. Both are correct. Both are correct. Both are correct. Okay? Yes. Both try it. If there are some difficulties, then tell me. Tomorrow, we will discuss it. Second method is this. Okay? Then, you will see miscellaneous. Which questions have been topic? Let's try it. Okay? ठीक है सो कल फिर कंटिन्यू करते हैं ये चैप्टर कल देखते हैं कितने टॉपिक्स हैं ठीक थैंक यू सर थैंक यू सर ओके यू वेलकम रविराज समझ में आया